ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குரஞ்சி டாட் காம் மூணு முட்டையும் நாலு வெங்காயம் இருந்தா போதுங்க ரெண்டே நிமிஷத்துல ஒரு டிஃபன் ரெசிபியை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துடலாம் இப்ப நம்ம எடுத்திருந்த நாலு வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீல நிலமா கட் பண்ணிக்கலாம் இது மீடியம் சைஸ் வெங்காயம்ன்றதுனால நாலு எடுத்திருக்கா ரொம்ப பெரிய வெங்காயமா இருந்தா ஒரு மூணு வெங்காயம் எடுத்திருந்தா கூட போதும் இப்ப இந்த வெங்காயத்தை ஒரு கடாயில சேர்த்து லைட்டா வதக்கிக்கலாம் இது அப்படியே பச்சையா சேர்க்கறத விட கொஞ்சம் வதக்கிட்டு சேர்க்கும் போது டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப கடாயில ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுட்டு ரொம்ப வதக்க வேணாம் இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் வெங்காயம் கொஞ்சம் கிரன்ச்சியா இருந்தா நல்லா இருக்கும் இப்ப இதை ஒரு பவுல்ல சேர்த்துடலாம் சமைக்கவே தெரியாதுன்றவங்க கூட இந்த ரெசிபிய கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணலாம் வெங்காயம் முட்டை மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் உப்பு இது நான் இந்த பொருட்களை மட்டும் சேர்த்துதான் இந்த ரெசிபியை நம்ம ட்ரை பண்ண போறோம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா இருக்குங்க இந்த வெங்காயம் லைட்டா கொஞ்சம் சூடு ஆறன பிறகு இது கூட நம்ம முட்டையை உடச்சு ஊத்திக்கலாம் ரெண்டு பேருக்கான டிஃபன் இந்த அளவு கரெக்டா இருக்கும் நல்ல தாளாரமா போதும் அவங்களுக்கு ஸ்கூல் விட்டு வரும் குழந்தைங்களுக்கு சட்டன் நம்ம இதை ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம் இப்ப இது கூட நல்ல ஒரு பைண்டிங் கிடைக்கிறதுக்காகவும் இந்த ஆம்லெட் பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஃப்ளஃபியா வர்றதுக்காகவும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கோதும் மாவு சேர்த்திருக்கேன் உங்களுக்கு கோதும் மாவு பிடிக்காது மைதா மாவு தான் பிடிக்கணும் நீங்க மைதா மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கோதும் மாவு சேர்த்துட்டு இது கூட ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் உங்க காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இதுல நம்ம சேர்க்கிற பொருளே உழுமா இது மட்டும்தாங்க ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டிஃபன் ரெசிபியா இருக்கும் இது இந்த மாதிரி நல்லா அடிச்சு கலந்து விடும் போது நம்மளோட ஆம்லெட் பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஃப்ளஃபியா வரும் லாஸ்டா இது கூட நல்ல ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி இலை சேர்த்திருக்கேன் நீங்க இந்த கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு பதிலா நம்ம வெங்காய தாள் கூட கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்ப சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கடாயில ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் எண்ணெய் விட்டுட்டு கடாய் ஃபுல்லா நல்லா பரவுற மாதிரி தடை விட்டுடுங்க இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் ஸ்டிக் கடாயா இருந்தா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இப்ப அதுல நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க இந்த முட்டை மசாலாவை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா பரப்பி விட்டுடலாம் இட்லி தோசை சப்பாத்தின்னு இந்த மாதிரி செய்யறத விட ரொம்ப ஈஸியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபியா இருக்கும் இது இத நீங்க மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்டுக்கு ஆகட்டும் இல்ல ஸ்கூலுக்கு லஞ்சுக்கு கூட குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் சில சமயம் நம்ம ஆம்லேட் போடும்போது அதுல இருந்து தண்ணி விட்ட மாதிரி இருக்கும் இது பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காதுங்க ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இதுல கோதுமாவை சேர்த்திருக்கிறதுனால அந்த தண்ணி விட்ட மாதிரி எல்லாம் ஆகாது இப்ப இதுக்கு மேல கொஞ்சமான எள்ளு தூவிருக்கேன் இது வந்து கடிச்சு சாப்பிடும் போது நல்லா கிரன்ச்சியா இருக்கும் பார்க்கவும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு தேவையில்லாம நீங்க அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் தீயை பாத்தீங்கன்னா நல்ல லோ ஃப்ளேம்ல வச்சுட்டு ஒரு லிட்டு போட்டு மூடிடுங்க நல்ல ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு பக்கம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி விட்டுடலாம் இது நம்ம கோதும மாவு சேர்த்திருக்கிறதுனால நம்ம திருப்பும் போது உடஞ்சும் போகாது இப்ப திருப்பி போட்டு திரும்ப லெட்டு போட்டு மூடி இந்த பக்கமும் வேக விட்டுக்கலாம் இது பாருங்க நல்லா வெந்து ஃப்ளஃபி ஆயிடும் அந்த ஆம்லெட்டு வெறும் ஒரு ஆம்லெட் ரெசிபி தான் ஆனா நமக்கு தேவையான எல்லா ஊட்டச்சத்தும் இதுலயே இருக்குது நம்ம இதுல கோதும் மாவு சேர்த்திருக்கோம் வெங்காயம் சேர்த்திருக்கோம் முட்டை கொஞ்சமா எள்ளு தூவிருக்கோம் இப்ப பாருங்க இது ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்துடுச்சு நம்ம இதை எடுத்துட்டு சர்விங் பிளேட்டுக்கு மாத்திக்கலாம் இப்ப நான் அதை கட் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த மாதிரி இதை கட் பண்ணிட்டு ஒரு டொமேட்டோ சாஸ் கூடையோ இல்ல கச்சா கூடையோ சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி ஆனா நல்லா ஃபில்லிங்கா இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாவும் இருக்கும் இது சாப்பிடுறதுக்கு நமக்கும் காலையில வேலை நேரத்துல இட்லி தோசைன்னு செஞ்சுட்டு இல்லாம இது ரொம்ப ஈஸியா ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துல நம்ம இதை குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துடலாம் பாருங்க பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு இந்த ஆம்லேட்டு 
சாப்பிடவும் அந்த அளவுக்கு டேஸ்டியா இருக்கும் பாருங்க நல்ல மொத்தமா இதுல ஒரு ரெண்டு மூணு பீஸ் சாப்பிட்டாலே நமக்கு நல்லா ஃபில்லிங்கா இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியான இந்த ரெசிபியை நீங்களும் உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நன